spark occur. Comma, to avoid this, we should connect a proper capacitor. We should connect a proper capacitor in parallel with the switch. Full stop. Second point. In resistance boxes, जो coils होती हैं उसमें क्या होता है? Self induction की वजह से ये impact होता है. Time delay वाला. Back EMF develop हो जाता है. तो avoid करने के लिए क्या करते हैं? Non inductive winding बनाते हैं. In resistance boxes, resistance coils are made non-inductive. Resistance coils are made non-inductive. Underline the this term, non-inductive. By doubly bonding. Bonding what is called doubly bond the wire, but doubly bond the wire. उसका मतलब ये होता है कि तार को पहले दो लड़ा करते, double double करके फिर सेपरेट करते। अब एक एंड इधर जोड़ देंगे रेस्टोरेंट बॉक्स में एक इधर जो ऊपर मेटल के ब्लॉक है, तार को ऐसे लपेटा के double करके फिजिकली स्टर्न पर पहले कभी बताया ना सुनो शायद ये रेजिस्टेंस वायर है और इसको तुमने ये एक एंड एक तरफ जोड़ा हुआ एक एंड दूसरी तरफ इसको डबल किया डबल करके नीचे लकड़ी का एक कुट्टा लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स पर उसपे ऐसा लगा देते तो एक साइड फ्लक्स ऊपर की तरफ से दूसरी साइड फ्लक्स नीचे कैंसिलेशन इसको कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग तो हम नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर तो बना सकते हैं पर नॉन रेजिस्टर इंडक्टर नहीं बना सकते अंटिल अनलेस रूम टेम्परेचर पर सुबह कंडक्टर अवेलेबल हो जाए वो जब तक नहीं मिलता है वो नहीं पा एक और पॉइंट लिखोगे तीसरा इन पोस्ट ऑफिस बॉक्स Especially in post office box, we have to take care of it. In PO box experiment, we have to take care of it. We have to take care of it. Practically, it will be obsolete. In PO box experiment, we press cell key. First, we press cell key. So, if you look at post office box, there are two keys. One cell key and one galvanometer. Both of them are one key. नहीं दबा रहे दोनों को एक साथ दबा दोगे तो क्या होगा बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ बैक की क्योंकि उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो गैलोनोमीटर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखाता दिखाता राइट में दिखा सकते हैं मिसलीड कर सकते हैं तो सेल की प्रेस फर्स्ट एंड देन द गैलोनोमीटर की एंड देन द गैलोनोमीटर की After a few seconds, ऐसा क्यों करते हैं? To avoid misleading deflection shown by galvanometer. To avoid misleading deflection shown by galvanometer due to back EMF. Due to back EMF. First term. So self induction ki kaani kata. Next, mutual induction. Ye article poora symmetry mein chalega. Jaisa abhi tak tumne self induction ke liye pada. Bilkul waisa waisa mutual induction ke liye waisa waisa definition likhe ke. Bilkul same asa ke asa saa. 
तो अब म्यूचुअल वर्ड आ गया है इसका मतलब एक कॉइल हम क्या रहेंगे दो कॉइल एक को बोलेंगे प्राइमरी दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी ये भी फिनोमिना है इसको फिनोमिना की तरह डिफाइन करेंगे तो पहले डायग्राम बना लेता हूँ उसे समझने में आसानी होगी ये एक्चुअल में हेनरी का एक्सपेरिमेंट भी था जो डायग्राम में बना रहा हूँ यही हेनरी के सेटअप का डायग्राम था ये कॉइल सॉलिड स्टाइल वाली इसमें लगी बैटरी एक की रियोस्टेट हमारे पास तीन तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के की ऑन करो ऑफ करो रियोस्टेट में चौकी को स्लाइड करो इसको बोलेंगे प्राइमरी इसी के पास सेकेंडरी रखी हुई है और उसके सर्किट में लगा हुआ गैलोनोमीटर जब मैं करंट ऑन करता हूं या फिर जॉकी को स्लाइड करता हूं इस साइड रेजिस्टेंस कम करने के लिए दोनों ही केसेस में सिमिलर इफेक्ट होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये कॉइल डेवलप कर रही है जो कि एसोसिएटेड है इसके साथ वो फ्लक्स बढ़ेगा और इसमें ध्यान ये रखना होता है हमको कि इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक हो पाए तो इनके बीच जो लिंक होता है उसको हम नाम देते हैं कपलिंग सीओ यू पी एल आई एन जी कपलिंग वैसे कपलिंग का मतलब क्या होता है अगर तुमने गौर किया होगा एक बार दो पाइप को जब जोड़ते हैं तो बीच में जो है जो ज्वाइंट लगाते हैं उसको कहते हैं कपलिंग तो वो कपलिंग या तो टाइट हो सकती है या तो लूज हो सकती है दो कैटेगरी हम डिफाइन करते हैं ये वैसे ही है ठीक वैसे जैसे जब तुमने इलास्टिक जब तुमने कॉलेजन पढ़ा था तो कॉलेजन में कॉफिशियंट तुमने पढ़ा था कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ही परफेक्टली इलास्टिक कॉलेज है तो स्मॉल ही हो जाता था वन न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ और परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जीरो तो यहां पर भी दो कंडीशन है या तो कपलिंग होगी टाइट यानी सारा का सारा फ्लक्स लेक होगा दो ही केस डील करने उनको तो बोलेंगे वो जो कपलिंग का कॉफिशियंट एक डिफाइन करेंगे कैपिटल के वो हो जाएगा वन और अगर कपलिंग लूज हुई ऑरिएंटेशन ऐसे हो सकता है कि प्राइमरी तो ऐसे लगा दी सेकेंडरी ऐसे इनके बीच प्लस लिंक नहीं हो पाएगा तो बोले लूज कपलिंग तो कैपिटल के कॉफिशन ऑफ कपलिंग हो जाएगा जीरो तो उसको डिफाइन करेंगे तो ये प्राइमरी ये सेकेंडरी जो प्रोसेस मैंने किया है फ्लक्स बढ़ रहा है मेन करंट क्लॉकवाइज फ्लो रही है जो बढ़ रही है इसमें तो इस फ्लक्स को कम करने के लिए इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी एंटी क्लॉकवाइज गैलोरा मीटर का डिफ्लेक्शन वो उसको शो करेगा अपोज करेंगे तो अब दो दो इफेक्ट एक साथ हो रहे हैं इसमें सेल्फ इंडक्शन तो हो ही रहा है उसकी वजह से तो अपोजिशन मिलेगा ही सही टाइम डिले आएगा ही सही उसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या करेगा टाइम डिले प्रोड्यूस करेगा अगर सर्किट क्लोज है तो ये बात समझने की है अगर इसका सर्किट ओपन है जैसे ट्रांसफॉर्मर से तुम आउटपुट नहीं ले रहे कई बच्चों का सवाल होता है कि सर हमने मोबाइल चार्जर लगा रखा है स्विच और छोड़ दिया पर लोड हटा दिया मोबाइल कनेक्टेड नहीं है तो क्या हमारा बिजली का बिल आएगा होता है सवाल क्या मीटर घूमेगा तो इसका जवाब है अगर सेकेंडरी ओपन है तुमने इधर लोड नहीं लगाया है इधर लोड कब लगेगा जब तुम अप्लायंस जोड़ोगे तो ऐसे सिचुएशन में उतना बिल तो नहीं आएगा पर ये ट्रांसफॉर्मर जो बन गया एक तरह से प्राइमरी सेकेंडरी इसमें जो लॉसेस हो रहे हैं उसका बिल तो तुम्हें पे कर रहे ठीक है उतना नहीं आएगा इंग्लिजिबल आएगा पर बिल आएगा कंजम्पन लॉसेस तो होंगे क्योंकि कोई ना कोई मशीन ये चल रही है तो उसमें एनर्जी के जो लॉस है उतना लॉस तो होगा तो इसके लिए तो लैंग्वेज लिख सकते हो इट इज ए फिनोमिना in which current get induced to 
to oppose the change in magnetic flux in a given coil in a given coil when current flowing flowing work of a coil when current through a nearby coil current through a nearby coil is made switch or made be not made be mat likhna current through a nearby coil is switched on oblique off or changed current through a nearby coil switched on oblique off or changed dosto to is phenomenon ko kehte hain mutual induction दोस्तों इट कैन बी मेजर इसको ना अपने कम हो रहे कि ज्यादा हो रहे इट कैन बी मेजर एज एज करके डैश लगा लो किसकी मदद से ना होगे कॉफिशियन सो नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरा नाम इसका और कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सिंपल होगा कैपिटल एम कैपिटल एम से दिखाएंगे इसको देखो तो एनसीआरटी में कुछ डिटेल एडिशनल है वो जरूरी नहीं है कि तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो वो ये है कि दो कॉइल्स हैं दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम है इसमें हम ये दिखा सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में एम सब्सक्रिप्ट टू वन सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मतलब एम वन टू एम टू वन ये दोनों इक्वल होंगे ये हम दिखा सकते हैं तो यहां पर जो हम इसको डिफाइन करेंगे बजाय फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में या सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने के हम बोलेंगे दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस क्योंकि दोनों इक्वल ही है तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा थोड़ा कम लेंदी हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर मुझे डिफाइन करना है मैं देख रहा हूं किसी एक में करेंट को अगर मैं चेंज करता हूं करेंट को मैं मैं कर देता हूं जो प्राइमरी है उसकी करंट को मैं लिख देता हूं आई वन तो दूसरे से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न है एन टू हर एक टर्न के साथ लेंथ फ्लक्स है फाइव टू अगर मैं ये मान लू कि फ्लक्स सारा का सारा लेंथ हो रहा है तो फाइव वन इक्वल टू फाइव टू हो जाएगा नई लेंथ हो पा रहा है कुछ लॉस हो रहा है तो फाइव टू फाइव वन अलग अलग हो जाएंगे तो वो जो एन टू फाइव टू होगा इसका फ्लक्स लिंकेजेस वो किसके प्रोपोर्शनल होगा आई वन के और फिर वो जो कांस्टेंट एक लगाएंगे वो वो होगा एम सिंपली एम ना कि एम वन टू या एम टू वन उस डिटेल में हम नहीं चाहे तो लिखोगे इन द फिगर शोन अब इसके रेफरेंस में बात कर रहे इन द फिगर शोन अब The total flux linkages, total flux linkages associated with secondary, total flux linkages associated with secondary, n two phi two proportional I one or n two phi two equal to m I one. Where m equal to n two phi two upon i one is called 
mutual interactions between the two coils is called mutual interactions between the two coils having SI unit Henry कंचूर गई थी ऐसा ही उन्हें ना L के लिए ऐसा ही उन्हें लिखना भूल गए थे इस बैच में वहाँ भी मेंशन कर देना हेनरी यहाँ पर भी हेनरी हेनरी में नाम थे इसको तो इसकी डेफिनेशन बनानी जो तरीका वार वार करके डेफिनेशन बनाने का क्या अगर ये करंट I one one एम्पीयर हो जाए then M हो जाएगा N two point that is inverted common start तुम लाइक वेज देख पाओगे mutual inductance between two coils Mutual inductance between two coils is equal to total flux linkages is equal to total flux linkages associated with secondary associated with secondary when unit current is flow through primary when unit current is flow through primary full we'll stop in very common close that support may definition month in terms of emf current is law which may like also according to faraday's law of emi Also, according to Faraday's law of EMI, secondary में अगर current flow हो रहा है, कहीं पर भी अगर current flow हो रही है, तो उसका current क्या होगा EMF? तो secondary का जो induced EMF अगर वो E2 है, तो E2 को मैं क्या लिख पाऊँगा? D by dt of n2 phi2 minus Faraday's law. पर हमें पता है n2 phi2 तो किसके बराबर है? n2 phi2 तो m times i1 के बराबर है। so e2 equal to m constant उसको मैंने differentiation से बाहर निकाल के लिखा d by dt of i1 यहाँ से m के लिए expression आता है minus e2 upon d i1 upon dt कंडीशन इंपोज कर देते हैं। यार, इफ डीआई वन बाय डीटी वन एमपी पर सेकेंड हो जाए, देन एम इक्वल टू ई टू क्योंकि मैंने माइनस साइन को हटाया है, तो मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा डिमारेंडली माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं सिर्फ इतनी सी बात कि वो लेंजेस लॉ की वजह से उसकी पॉलिरिटी इस तरह से होगी कि वो अपोस करे। दैट इस इन्वर्टेड कॉमन स्टार्ट लाइक वे जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कॉफीशंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोई भी एक वर्ड ले सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस � is numerically equal to is numerically equal to the EMF induced in secondary numerically equal to the EMF induced in secondary comma when current flowing through primary
changes at a rate 1 ampere per second when current flowing through primary changes at a rate 1 ampere per second full stop inverted comma close next article having mutual inductance between two solenoid जैसे तुमने सेल इंडक्टेंस निकाला था एक सोलोइड का ये आर्टिकल है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलोइड नोट लगा दो प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम पेज 220 प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम पेज 220 ये देखो ये वाला डायग्राम अगर ये डायग्राम तुम्हें मुश्किल लगता है बनाने में तो जरूरी नहीं ऐसे बनाओ तो कैसे बना सकते हो ये सॉलिड बड़ी वाली इसके अंदर दूसरी सॉलिड छोटी वाली तो जैसे तुम्हें याद रहा हो कैपेसिटर में मैटर क्या करता था ओवरलैपिंग एरिया यहां पर भी क्या मैटर करेगा ओवरलैपिंग एरिया तो ओवरलैपिंग एरिया किसके एरिया के बराबर होगा छोटी सोलोनाइट की बड़ी सोलोनाइट तो उसका एरिया मैटर करेगा यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन तुम इसमें निकालोगे मीडियम तो आएगा ही सही एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है इक्वेशन 6.13 और उसके बाद में फाइनल फॉर्मेट यानी इसमें m12 m21 दोनों निकाल के बराबर माना गया इसको तो म्यू 0 म्यू 1 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l म्यू 0 n1 n2 म्यू r तब आएगा जब कोई मीडियम है नहीं है a है तो म्यू 0 रहेगा एरिया किसका आएगा एरिया का ये फैक्टर है ये छोटी वाली का एरिया आएगा या यूं बोले ओवरलैपिंग एरिया आएगा अब क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ मल्टीप्लाई होगी लेंथ किसकी आएगी कॉमन सेंस लगाओ हां तो ये डेरिवेशन तुम्हें खुद से करना है मैं नहीं करवा रहा हूँ। ड्राइवर से पेज नंबर 220 बस फ्लेक्सिबिलिटी है कि डायग्राम ऐसे बना सकते हो जिसमें डिटेल लिखनी होगी तुम्हें सॉलिड S1 सॉलिड S2 करंट I1 इसमें फ्लो होगी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील होगा जो मैग्नेटिक फील आएगा वो बड़ी वाली का आएगा ठीक है और उस मैग्नेटिक फील में छोटी वाली पड़ी है तो फिर इंडक्शन होगा म्यूचुअल इंडक्शन वो तुम्हें निकालना है तुम देखो कि फॉर्मूले में सिमेट्री है सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला था वो भी तो ऐसे ही था बस a की था एक बार एंटो की जगह और वो स्क्वायर में था वो स्क्वायर में था एक फॉर्मूला डायरेक्टली प्रिपेयर करना है तुम्हें जो लिंक करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस तो स्टार मार्क भी लिखोगे आल्सो म्यूचुअल इंडक्टेंस m इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ l1 l2 अगर l1 और l2 सेल्फ इंडक्टेंस हैं और m म्यूचुअल इंडक्टेंस हैं तो ये रिलेशन होगा k के लिए मेंशन कर दो k इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कि दोनों की वैल्यू भी लिख दो के इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर 
tight coupling k equal to 1 and for loose coupling k equal to 0. Competition में तुमसे सवाल पूछा जाता है different orientation में coil बना देते हैं और तुमसे बोलते हैं mutual inductance किस में zero होगा तो जो loose coupling होगी उसमें zero हो जाएगा k के zero होने की वजह से पूरा zero हो जाएगा तो this is all about this part अब इसका end होता है EMI का with AC generator तीन नंबर का question आता है और यू मान लो कि एसी की स्टार्टिंग होती है एसी जनरेटर से नेक्स्ट स्टार्टिंग होती है तीन नंबर में बड़ा क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ आता है इसमें हैरी गेस एसी जनरेटर क्वेश्चन के पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है काफी पूछा जाता है जैसे तुमने सेल्फ इंडक्शन के इफेक्ट्स पढ़े थे म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट ओरली हम डिस्कस कर सकते हैं स्टेबलाइजर समझते हो सब लोग स्टेबलाइजर में एक ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती है एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी उसका इफेक्ट क्या होता है उसका काम क्या होता है स्टेबलाइजर का स्टेबलाइज करना फिजिक्स में चीजें आसान है जो नाम है वही काम है फिजिक्स में सच्चाई है ना जो नाम है वही काम है आलतू फालतू बातें नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नाम कुछ और काम कुछ और तो स्टेबलाइज करता कैसे हो जो फ्लक्चुएशन होंगे प्राइमरी में एक तो सेल्फ इंडक्शन उसको अपोज करेगा जो फ्लक्चुएशन हो रहा है सडन यहां से यहां एकदम से वो स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे होगा दूसरा टाइम डेले लेकर आएगा म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से भी टाइम डेले सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी टाइम डेले तो जो इंपैक्ट होता मान लो कोई छह मंजिल ऊपर से कूद जाए सीधे तो डेफिनेटली मर जाएगा पर वही अगर स्लाइड करके आ रहा है छह मंजिल ऊंची स्लाइड से जैसे वाटर पार्क में होती है स्लाइड ऊंची ऊंची तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेबलाइजर यही काम करता है स्टेबलाइजर क्या करता है जोर का झटका धीरे से लगाता है या यू बोले वही काम करता है जो कि शॉकर गाड़ियों में करता है तो वही काम स्टेबलाइजर करता है तो ये इसका इंपैक्ट है म्यूचुअल इंडक्शन का और सेल्फ इंडक्शन का कंबाइंड इंपैक्ट एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो क्या काम करेगा उसको मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में देंगे यानी उसमें एक कॉइल है एक मैग्नेट है जो कंसेप्ट अभी तक तुमने सीखा उसी को हम एक्सटेंड कर रहे जब फेराडे ने अपना लॉ दिया था तब उसको नहीं पता था ये क्या काम है इसे क्या करें मोशन ई एम एफ हमें नहीं पता था इसको यूजफुल कैसे बनाएंगे हमने रेगुलर वे में काम किया कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में घुमाना शुरू किया ऑब्जेक्टिव क्या था फ्लक्स चेंज करना कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स अगर चेंज हो जाए तो उसमें ई एम एफ इंड्यूस हो जाता है और ईएमएफ को यूज करके हम करंट फ्लो करा सकते हैं अब फ्लक्स को चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला तुम जानते हो बी ए कॉस सीटा या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो यानी मैग्नेट की पावर को वेरिंग करो वो हमारे लिए इजीली पॉसिबल नहीं है तो एरिया को चेंज करो कॉइल कॉलर्स हो जाए एक्सपांड हो जाए कॉलर्स हो जाए एक्सपांड हो जाए तो वायर में इनफाइनाइट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इतना डक्टाइल कोई मटेरियल नहीं है तुम जानते हो लोहा भी उसका फटी फेलियर हो जाता है एक बार यू मोड़ा एक बार यू मोड़ा लोहे की पत्ती है वैसे तुम नहीं तोड़ सकते पर साइक्लिक स्ट्रेस लगाकर जल्दी फेल हो जाती है उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है या स्ट्रेंथ है उससे कम स्ट्रेस पर वो फेल हो जाता है मटेरियल साइक्लिक स्ट्रेसेस के कारण तो ऐसे तो कितने टाइम चलेगा एरिया चेंज नहीं कर सकते ये भी प्रैक्टिकल मेथड नहीं है तो तीसरा मेथड आया थीटा चेंज करो दिस इज 
क्वाइट कन्वीनियंट बहुत आसान है थीटा चेंज करो तो दो तरह से चेंज कर सकते हैं मैग्नेट को घुमाकर मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट कॉयल को घुमाकर मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट हालांकि हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा अगर मैग्नेट को घुमाए क्योंकि कोई रोटेटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा कॉयल को घुमाने में क्या प्रॉब्लम आती है कॉयल घुमा रहे हो तार के जो दो एंड है वो घूमेंगे तो आपस में लपट जाएंगे तो हमें ऐसा अटैचमेंट चाहिए घिसड़ता हुआ कॉन्टेक्ट बने स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट चाहिए तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जहां पर भी होगा वियर एंड टीयर होगा बुश सिस्टम लगाना पड़ेगा कि स्लाइड करते हुए कॉन्टेक्ट बनाते हुए चले तो मूविंग मैग्नेट टाइप ज्यादा फेवर करेगा पर कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के चलते जैसे हमें थ्री फेज में भी पावर जनरेट करनी होती है थ्री फेज में तीन तीन क्वाइल्स वहां पर होती हैं तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली मैक्सिमम जनरेटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं मूविंग मैग्नेट टाइप नहीं होते वो होते हैं मूविंग कॉयल होते तो उसी को हमें पढ़ना है समझना आगे बात तो हम घुमाएंगे कॉयल को थीटा चेंज होगा थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ एम होगा उस ईएमएफ को यूज करके करंट फ्लो कराएंगे करंट फ्लो होगी तो घर में बिजली आएगी तो लिखोगे इट इज डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी Used to convert mechanical energy into electrical energy. Principle, subheading, principle. CBSE में तो सिर्फ लिया हम एक लाइन लिख सकते हैं. It is based on electromagnetic. इंडक्शन इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जब ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होता है या स्टेट बोर्ड में लिखना होता है तो हम इसको एलोमरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है दैट इज वेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल When magnetic flux linked with coil changes due to its rotation, changes due to its rotation in magnetic field, comma then an EMF gets induced. Then an EMF gets induced. Comma, which can be used to flow current, and EMF get induced, which can be used to flow current. Full stop. The principle हो गया, अब इसका diagram बनाएंगे. एक diagram जो NCERT में बना हुआ है, वो बना सकते हो. वो 3D effect के साथ है. मैं थोड़ा उसको simple बना रहा हूँ, without 3D effect. तो मैं जो आसान लगे बना दूँ. मैग्नेट का नॉर्थ साउथ रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस कॉइल को जिस पर लपेटा जाता है उसको बोलते हैं आर्मेचर उसको घुमाने के लिए उसमें लगा होता है शाफ्ट तुमने कोई ड्रिल मशीन खुली हुई देखी हो तो जो बेस होता है जिसके ऊपर कॉयल लगी होती है उस बेस को कहते हैं आर्मेचर और आर्मेचर के साथ ही अटैच होता है शाफ्ट यहां से तुम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे सकते हो बाय डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरीके से मैकेनिकल एनर्जी इनपुट 
हम चाहे तो साइकिल के पहिए के साथ इसको बांध के घुमा सकते हैं कपल करके वाटर व्हील अटैच कर सकते हैं टर्बाइन उसमें पानी डालकर घुमा सकते हैं स्टीम भेज कर घुमा सकते हैं कई तरीके किसी भी तरीके से घुमाओ किसी इंजन के साथ कपल कर सकते हैं इंजन घूमेगा तो ये भी घूमेगा जो डीजी सेट होता है डीजल जनरेटर सेट उसमें क्या होता है बाहर लगा हुआ डीजी सेट इसमें ये होता है कि एक इंजन जो है वो जनरेटर के आर्मेचर को घुमाता है पहिए को घुमाने के बजाय गाड़ी में पहिए को घुमाने के बजाय इसको घुमाएगा अब ये जो नीचे टर्न आ रहे हैं इनको हम कनेक्ट करते हैं स्लिप रिंग से ये स्पेशल स्ट्रक्चर है एक रिंग यहां पर एस वन दूसरा वायर इंसुलेट होकर निकलेगा इसमें से और वो कनेक्टेड होगा दूसरे रिंग के साथ इन रिंग्स को ध्यान से बनाना एस वन एंड एस टू तो में से कई बच्चे जिनके अवेयरनेस का लेवल कम होता है ऐसे बनाते हैं अब सोच के देखो अगर ये ऐसे होगा तो ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बुशेस के साथ कैसे बन पाएगा दिस इज कार्बन पुश बी वन जिसको पुश किया जाता है स्प्रिंग की मदद से अप्रोप्रिएट फोर्स अप्लाई करता है कॉन्टेक्ट बनाने के लिए एंड हेयर इज अनादर बुश बी टू बी वन हमेशा बी एस वन के कॉन्टेक्ट में रहेगा और बी टू हमेशा एस टू के कॉन्टेक्ट में रहेगा आउटपुट यहां से लिया जाएगा लोड रेजिस्टेंस को दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मेंशन कर दोगे एस वन एस टू क्या बी वन बी टू क्या दिस कंफिग्रेशन इज रॉन्ग जीरो मिलता है S1 and S2 slip rings B1 and B2 carbon bushes acha bush bhi likh sakte ho brush bhi likh sakte ho dono okay carbon bush ka material soft rakha jata hai कंपेयर टू मटेरियल ऑफ स्लिप रिंग्स जिससे जो भी घिसाव हो किसमें हो कार्बन बुश में हो क्योंकि स्लिप रिंग्स घिस जाएंगी तो उनको चेंज करना मुश्किल काम है पर बुश घिस जाएंगे तो उनको चेंज करना आसान काम है मिक्सी की मोटर है ड्रिल मशीन की मोटर है इन सभी मोटर में बुश होते हैं पहले जो कूलर का पंप आता था वो गोल चक्री से घूमते थे ऊपर जो पानी के अंदर डूब कर नहीं चलता था बड़ा वाला पंप उसमें बुश होते थे हैंड ब्लेंडर है उसकी मोटर में भी क्या है बुश है तुमने कभी महसूस किया स्विच ऑन करते हो करते स्पार्किंग होती है वो स्पार्किंग बुश में होती है कॉन्टेक्ट में या ब्रेक होने की वजह से तो अब इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है इसके साथ साथ तुम्हें एक ग्राफ और बनाना है डायग्राम के नाम पर एनसीआरटी में बना हुआ है ग्राफ भी अगर तुम एनसीआरटी जैसा ग्राफ बना पाते हो क्योंकि उस ग्राफ के साथ उन्होंने कॉइल का ओरिएंटेशन भी दिखाया ग्राफ कॉम्बिनेशन डायग्राम है जिसमें कॉइल के डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में करंट कैसे फ्लो होगी करंट कब जीरो होगी कब मैक्सिमम होगी वो भी दिखाया अगर तुम कॉइल का ओरिएंटेशन भी बना के दिखा सकते हो तो बेटर है नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट ग्राफ तो बना रहे उसके लिए नंबर नहीं कटे जो करंट मिलेगी वो साइन साइडर मिलेगी डिस्क्रिप्शन में एंड में बनाएंगे ग्राफ कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस
mounted on armature shaft arrangement mounted on armature shaft arrangement in between magnetic pole pieces in between magnetic pole pieces full stop its two ends joined with slip rings s1 and s2 its two ends do kinare joined with slip rings s1 and s2 continuously remain in contact with continuously remain in contact with carbon bushes b1 and b2 through which output is obtained through which output is obtained and is supplied to load resistors r output is obtained and supplied to load resistors r full stop e construction working working mein aapko samajhna hai ki wo nature alternating kaise hua करेंट रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे ऑल्टरनेटिंग करेंट क्या करती है एक बार इधर एक बार डायरेक्शन रिवर्स करती है तो तुम आसानी से समझ सकते हो कितना भी कह लो कितना भी समझा लो बासी रोटी खाने वाले बासी रोटी खाएंगे अभी भी आपने समझाऊंगा उस टाइम पर पुरा लिखेंगे फिर ये वाला समझ में नहीं आएगा अब इसके लिए फिर क्या करते हो वही जाने ये कॉयल है जब मैं फर्स्ट हाफ रोटेशन इसको देता हूं साइड पी क्यू नॉर्थ से दूर जा रही साइड पी क्यू नॉर्थ से दूर जा रही है जस्ट इमेजिन ये कॉयल ऐसे नहीं है ऐसे है पहला आधा रोटेशन नॉर्थ से दूर जा रही है तो लेंजर लॉ के अकॉर्डिंग उसमें बनेगा साउथ पोल जो अपोज करेगा नॉर्थ से दूर जाने का साउथ बनने का मतलब है करंट की डायरेक्शन होगी पी क्यू आर एस क्लॉक वाइज आधा चक्कर इसने पूरा कर लिया अब साइड पी क्यू साउथ से दूर जा रही होगी तो साउथ से दूर जा रही होगी तो नॉर्थ बनेगा नॉर्थ बनेगा नहीं करंट की डायरेक्शन ऐसा क्यू पी एंटी क्लॉक वाइज तो इस तरह से आधे रोटेशन में करंट फ्लो होगी क्लॉक आधे रोटेशन में एंटी क्लॉक तो करंट रेसी प्रोफेक्ट करे तो करंट का नेचर कैसा हो गया अल्टरनेट अल्टरनेट नेचर की कर अब वो जो डीसी मोटर होती है या डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन में स्लिप रिंग की जगह हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग जिसको कम्यूनिटर भी बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है तुम तो खिलौने वाली मोटर खोल के देख सकते हो ये दो सेगमेंट बना देते हैं एस वन एंड एस टू जो कॉन्टेक्ट में होते हैं बुशेस B1 और B2 के तो क्या होगा जैसे आधा चक्कर पूरा हुआ S1 B1 से डिस्कनेक्ट होकर B2 के कॉन्टेक्ट में चला जाएगा और S2 B1 के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो जैसे अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा बाहर भी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी तो आउटपुट में टीसी मिलती है इस अटैचमेंट को कंप्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कहते हैं जैसे यह स्लिप रिंग है रिंग्स को स्प्लिट कर दिया दो टुकड़ों में तो बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स लिखोगे वर्किंग वेन कॉइल पी क्यू आर एस इज रोटेटेड वेन कॉइल पी क्यू आर एस इज रोटेटेड बाय सम मीन्स किसी भी तरीके से घुमाया हमने बाय सम मीन्स विद कॉन्स्टेंट एंगल वेलॉसिटी ओमेगा डेरिवेशन भी करना है इसलिए डेटा भी ले लेते हैं विद कॉन्स्टेंट एंगल वेलोसिटी ओमेगा देन ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट
an emf of alternating nature an emf of alternating nature get induced in it which give rise to alternating current which give rise to alternating current whose expression can be obtained as whose expression can be obtained as that's the value derivation correct paragraph change let coil has capital and turns coil has capital and turns comma area of cross section capital a rotated with angular velocity omega in uniform magnetic field b then from faraday's law of emi then from faraday's law of emi the emf induced small e se dikha sakta hu capital e se dikha sakta hu ye hoga minus d phi by dt minus d by dt n times phi ki value b dot a n constant bar or kya constant b bhi constant uniform hai area bhi constant bar to variable kya hai theta cos theta थीटा एंगल होता है ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम रेफरेंस साइड में तुम चाहो तो मेंशन कर सकते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी तो यहां पर आएगा cos ओमेगा टी क्योंकि थीटा तो डायरेक्टली फंक्शन टी का है नहीं ओमेगा टी इज आल्सो फंक्शन बट ओमेगा टी इज फंक्शन ऑफ टी तो यहां पे हम थीटा के बजाय क्या लिखेंगे cos थीटा लिखने के बजाय थीटा की जगह लिखेंगे ओमेगा टी डिफरेंशिएट करने में आसानी होती अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है फंक्शन ऑफ फंक्शन है भाई कॉस्ट जो फंक्शन है वो ओमेगा टी का ओमेगा टी फंक्शन है टी का तो ओमेगा भी मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट है ओमेगा मल्टीप्लाई होगा कि डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आएगा माइनस माइनस खत्म होगा या माइनस ही रहेगा ओके माइनस खत्म हो जाएगा कॉस्ट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा ये प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ये मैक्सिमम होगा अगर साइन ओमेगा टी वन हो जाए इफ साइन ओमेगा टी इज वन यानी ओमेगा टी पाई बाय टू हो जाए देन इक्वल टू जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं पीक वैल्यू पीक वैल्यू को दिखाएंगे हम या तो सब्सक्रिप्ट एम लगाकर एनसीआरटी में दिखाया सब्सक्रिप्ट एम लगाकर एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम या फिर सब्सक्रिप्ट जीरो लगा कर उसको उसे भी दिखा दोनों नोटेशन किसे भी दिखा इक्वल टू इन जीरो जो किसके बराबर है एन बी ए ओमेगा क्योंकि साइन ओमेगा टी वन हो गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है जब उससे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एन बी ए ओमेगा डेटा सारा दिया हुआ है तो एन दिया होता है बी दिया होता है ए दिया होता है ओमेगा दिया होता है तो मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके लिख सकता हूं सो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिव ईएमएफ ए बी अल्टरनेटिव वोल्टेज उसका एक्सप्रेशन मिल गया तो 
करंट कितनी होगी तो कोरोस्पॉन्डिंग करंट आई इक्वल टू छोटे आई से दिखा सकते हो बड़े आई से जैसे तुम्हारी इच्छा ई अपॉन कौन सा रेजिस्टेंस आएगा देखो लोड रेजिस्टेंस भी है इस कॉयल का खुद का कुछ रेजिस्टेंस भी है दोनों का हाँ कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं सिंपली आर से दिखा रहा हूं उसमें आर एल भी होगा तुम चाहो इसको नेग्लिजिबल मान लो कॉपर की कॉयल तो आर एल तो होगा ही होगा तुम्हें आर से दिखा रहा हूं ई वाई आर जिसको मैं लिखूंगा ई जीरो बाई आर टाइम्स साइन ओमेगा टी जब पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से तो पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी आई इक्वल टू आई एम या आई जीरो साइन ओमेगा टी ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको इसी का इसको तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है Which can be represented graphically. Which can be represented graphically as sinusoidal graph for x-axis for time, or for angle. Both can be taken. Either time or theta. Y-axis for current or voltage. Both can be taken. Post current. So graph can be seen. जब आप इस साइन उस पॉइंटर देखेंगे, एक साइकल या दो साइकल तक तुम ड्रॉ कर सकते हो। दिस इस पीक वैल्यू, आई जीरो। मैंने यहाँ कैपिटल से दिखा दिया, स्मॉल से वहाँ दिखाया, तो इसको भी यहाँ स्मॉल से दिखाना सही रहेगा। जैसे वहाँ दिखाओ वैसे, कैपिटल से तो कैपिटल से स्मॉल से यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा कैपिटल टी यहाँ होगा टी बाय टू इसके आधे पर होगा टी बाय फोर यहाँ होगा थ्री टी बाय फोर साइमल्टेनियसली एंगल को भी चलाएंगे नीचे यहाँ एंगल होगा पाई बाय टू यहाँ होगा पाई थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई एटलीस्ट ये डिटेल तो चाहिए ही चाहिए प्लस सोने पे सुहा गए बोले अच्छा रहेगा बेटर अगर तुम तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके यहाँ इसके साथ जो डायग्राम एनसीआरटी में बना हुआ है जिसमें मैग्नेट दिखा रखे हैं बीच में कॉल का ऑरेंटेशन कॉल का ऑरेंटेशन कॉल का ऑरेंटेशन पावर टू कैसे बनेगा ये मैग्नेट है ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ ये रेक्टिकुलर कॉल है पाइपर टू का मतलब क्या है ये है कि ये है ये है पी क्यू आर एस प्लेन जो तुम देख रहे हो वट इज मीनिंग ऑफ पाइपर टू ऐसे कि ऐसे वापस पुराने कल से पहले मैग्नेटिज्म में सीखा था अगर कॉइल है तो एंगल किससे लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन से हाँ कॉइल के प्लेन का पार्ट है पाइपर टू का मतलब ये है तो जिस समय ये पाइप बाइट होगा फ्लक्स मैक्सिमम की जीरो 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 वैसे ना इसमें से होगा कोई भी फ्लक्स नहीं जाना और जब फ्लक्स जीरो तो करें मैक्सिमम ईएमएफ भी मैक्सिमम ये बात समझ लेगी कि जब फ्लक्स जीरो होगा तो फ्लक्स के चेंज होने की रेट मैक्सिमम होगी और जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो उसके चेंज होने की रेट जीरो होगी समझते हो ये बात की फैक्ट है क्वांटिटी जब चेंज होती है जब वो जीरो होती है तो चेंज होने की रेट मैक्सिमम होती है और जब वो मैक्सिमम होती है तो उसके चेंज होने की रेट जीरो क्लियर तो कल से पढ़ते हैं इसी